奇怪啊，为什么街上的人都在跑呢？最近天津连续发生了血案，劫财而且不留活口，连孕妇也不放过，所以才造成人心惶惶的。天快黑了，我们还是先去歇会儿吧。哎，为什么不去找袁甲呢？他不在要站吗？啊，他带着徒弟去捉贼去了。叶枫，你看，那人在干嘛？一定有蹊跷，也许跟神秘血案有关。我去看看。哎，我也去。凶手，我们怎么办？我去找帮手。撞破本天师的法事，别想走！拜见大人，何事如此惊慌啊？禀报大人，天津昨晚又发生了血案。血案，死了多少人？陈家豪宅被洗劫，一家六口全被杀死，没留活口。这盗贼，窃取财物也就算了。怎么连人命也不放过？这未免也太残忍了吧！何止凶残，之前有两宗命案，手法很相似，劫财不留活口；有一宗命案，孕妇被害，连腹中的婴儿也被剖腹取走；还有一宗，家里的家禽尸体被弃满地，连血都被吸干了。他们为何要这样做呢？我怀疑这些命案不是人干的，简直是妖孽在作祟呀、啊！你看，啊，啊，霍师傅，这次真的需要你的帮忙啊！盗贼神出鬼没，衙门巡捕都束手无策呀、啊！嗯，这凶手凶残。的确令人发指。我身为武师，理应除暴安良。梁大人，我愿意接受您的差遣，早日捉拿凶手归案。好。哎、这不是我们虹口道场的徒弟吗？霍元甲。你违反条约，继续带走我们的徒弟。他们维持治安，帮忙巡逻，有何不可呀？看到我们的徒弟和你在一起，就是不行。那你想怎么样？把给压路。呀！哎走走走
连续，这分明是杀人劫财的勾当。哦，梁大人啊，好，你们两个进去看看。是。是你们先赶到现场的？对，我们一听到惨叫声，就立刻赶过来了。可是，还是来迟了一步。大人，要不是虹口道场的人阻拦，说不定我们现在已经抓到凶手了。我甚至怀疑，这是否为调虎离山之计，好让凶手劫财之后顺利逃走？这是猜测，还是有凭据？不敢说有凭据，但他们在关键时候出现，不得不让人怀疑啊！而且，我相信这一切不是什么妖孽作怪，纯粹是劫财杀人。可是，我们一点线索也没有，朝廷已经知道这事。催迫本府早日破案，维持地方安宁啊站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站
三个到那边看一下。是。啊！啊啊格格，袁、啊、家，是你呀、啊！我还以为是那帮绑匪呢。龙小姐，袁家，你们没事吧？没事儿，我就知道你会来救我的。袁家，你快点带人去抓那批抢匪吧。抢匪？啊，在哪里？啊，我们跟踪到古庙，他们就在古庙里面。哦、啊，他们的头领就是黄天帮的帮主黄天霸。黄天霸，原来这些令人发指的血案都是他干的。志生，师傅，你先护送他们回去，然后让弟兄们来接应。是。我要跟你一起去。你们不要去，回家等着我。放心吧，没事的。嗯、呃。走。金钟罩，骗得了别人，骗不了我。天霸，见到本官还不下跪！哎，大胆刁民，打劫钱庄，残杀孕妇孩童，害了多条人命，证据确凿，竟还如此嚣张！就算荣亲王在此，我也要将你
，处斩，为受害者的家属报仇雪恨。你敢？高官，睁开你的狗眼看一看，这是免死金牌。我是宫里差遣出来的人，还不快把刀放下！大人，铁证如山，还请大人为百姓当家做主啊！我们这么多人，什么都没看见啊，对吗，梁大人？对，对，哎，哥哥，哥哥，你，将人犯押进大牢，择日处斩。预备，你们烦了，你们烦了，老佛爷，老佛爷饶不过你们的，不会放过你们的。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。大家喝下这碗酒，好，多谢大家的厚爱。师傅，看来大爷手下是为了我们这些离开红口道场的弟子们才来的。成了天津的大英雄，就以为很了不起了，是吧？这全是乡亲们的抬举。在下和虹口道场确实有些误会，不过现在已经真相大白了，就应该冰释前嫌。亲王和老佛爷是不会放过你们的，将人犯黄天霸行刑问斩。哥哥根本就没有跟那个霍元甲结婚，你回北京怎么禀告的？还私自送什么礼呀、啊、你！王爷心动，卑职亲眼看见霍元甲打败俄国大力士，哥哥在擂台上亲口说霍元甲是他的男人，并当众宣布要嫁给他。卑职见
，格格在众人面前那么坦然，才认定这是事实的。谁知道他……够了！成何体统？堂堂皇室的格格，竟然闹出这样的笑话，简直是荒唐！荒唐！有什么荒唐的？我追求自己的幸福有什么不对啊？你，你说，你当真这么喜欢霍元甲？你当真对这个人死心塌地？嗯。也好，既然你们尚未成婚，这次本王亲临天津，把这事儿给你们办了。快去把霍元甲找来，本王要亲自会会他。这王爷。听说，有个人在天津的擂台上打败了俄国大力士，正是我，霍元甲。我还听说，当天不止发生了这一件大事吧？你应该明白，我说的是哪件大事。那，我女儿呢？格格，不是一直跟在你身边吗？可怎么，农小姐也会跟在你身边呢？你们两个怎么会在一起呢？因为刚才村子里发生了一场大火。我没问你。那格格呢？格格本来在那个村屋里帮人看病。可却突然发生一场大火。等我们赶到的时候，等我们赶到的时候，他已经离开了，现在仍不知去向。农小姐，我说过我没问你，你为什么急着要替他回答？你们之间到底是什么关系？你的身边为什么又多出了一个农小姐？格格是袁家的朋友，我也是。格格，就只是袁家的朋友吗？他可是一直在药站帮忙呢、啊，你们今天跑过来说他失踪了，这就是交代吗？王爷，其实格格他，哼，你还想隐瞒我？要不是我到村子里把我女儿接回来，他早就被烧死了。啊、什么？格格在你这儿？哼，先回答我。明明知道格格喜欢你，而且在擂台上当众说要下嫁于你，你为什么到现在还不娶她过门？冤家并没有答应过要娶格格过门呢。放肆！几时轮到你说话？你跟霍元甲到底是什么关系？朋友，和格格一样，只是朋友。而且我们都知道，冤家早已娶妻。啊、他，他说的话是真的。没错，三年前，在下已经娶了原配过门。岂有此理！这件事，格格早就知道了，并未有丝毫隐瞒。你，你好啊！你给我回去，把你的原配给我休了！王爷，你，这不是强人所难吗？哪有强迫人家休妻再娶的道理啊！如果你不给格格一个满意的交代，本王绝对不放过你们夫妻两个。嗯、请问你找谁呀、啊？你就是霍元甲的妻子。元甲在天津，你找他什么事？请到屋里去说，我有要事相商。这是一千两，一千两，给我的。嗯，马上就可以兑现。这是荣王爷给您的安家费。这无缘无故的，为什么要给我钱？给你钱当然有原因。这是霍元甲写给你的休书。休书？当然，他要娶格格为妻，先要休了你。
，只要你在这上面按了手印这一千两就是你的了。叶家真的要娶格格？他真的不要我吗？赶快先把手印按了吧。火山、嗯，你在干什么？哼，火眼甲，你回来的好快呀、啊！倩倩，你别信他，这封休书根本就不是我写的。<笑>谁写的都一样，只有一个字。你休了你的妻子，迎娶格格，你可是前程似锦啊！哼，我霍元甲顶天立地，绝不会休妻，去求什么荣华富贵。哼，你可不要给脸不要脸！你给我滚出去！大家都饿了，还是去买点吃的吧。少爷，我先走了。来，嗯，嘿嘿嘿，嘿嘿，哎哎，你还没给钱呢，嘿，没给钱呢，哎，你干什么？你没给钱呢，松手，一、二，松手。钱包去还给人家。可是，咱们今天早上还没吃饭呢。再说了，你又病了。<笑>你忘了娘临死前说过的，<笑>爹早死了，我们可不能让人家瞧不起呀、啊。静<笑>秋，小妹妹。小妹妹，给，给，拿着，这个给你，这个、给你弟弟，好不好？谢谢姐姐。钱包不见了。叔叔。嗯。给你。哎哎。死小偷，你偷我的钱包！我不是偷的。我是在地上捡的，你捡的，你是小偷，混蛋！我真的是捡的，是你掉在地上，我你说什么？不是我偷的，不是我偷的。你放开我弟弟，我放开我弟弟，他没有偷你的钱包。中国人都是穷鬼，都是小偷，你们两个人一定是穿好的。没有，你放开我弟弟，把他们抓起来。姐姐，我去救他。发生什么事了？啊，偷我钱包！啊，把他抓起来！他没有偷你钱包，他是来还你钱包的。他们都是小偷，抓起来他们！哎呀！我姐姐怎么了？他怎么还没醒啊？啊！你姐姐她其实已经死了。你别人，你别人，姐姐，你怎么了？你快醒醒啊！你不能死，你死了我就一个亲人也没有了。姐姐，姐姐，你叫姐夫是吗？
你姐姐死了。姐姐，姐姐不会死的，她不会丢下我不管的，姐姐。铁头，我们回去吧。我不回去，以后我再不到黄浦江边给洋人擦皮鞋了。我要替我姐姐报仇。要为你姐姐报仇，就一定要学得一身好功夫。一定要学好功夫。等有了像大哥哥这样的身手后，一定要每天杀一个洋人来报仇。铁头，学武并不只是为了报仇啊，更不能不分善恶，乱开杀戒。要是带着仇恨的心理来学武，整天想着砍砍杀杀的，受害的还是你自己。那、那、那，我就只杀坏人。坏人也有爹娘啊，你要是把他杀了，他的家人也会痛苦啊。嗯，那我就不报仇了。哎，可是，霍师傅。我还想跟你学武功，以后洋人就再也不敢欺负我了。哎，你们真的要搬到我们大杂院住啊？对呀、啊。好，那以后我就可以学武功了。好，回去再说。嗯。莫、嗯、言甲师徒路过贵地，缺少盘缠，为大家表演一些拳脚功夫。表演的不好，请各位多多包涵。也希望各位能够慷慨解囊，助我们师徒渡过难关。各位父老乡亲，在下陈真，为大家表演一段空手道皮砖。如果表演得好，请大家多给些散费银两；如果不好，请大家多多包涵。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，我现在为大家表演，掌劈两块砖。好，下场下了，下了，下下了，两块，不紧，哎，大人呀！哇！各位都看到了，这个是的的确确的空手道真功夫。我现在给大家表演掌劈五块砖，铁柱啊，拿砖，啊，好，哎，看，这这，别硬来，没事。各位父老乡亲，在家靠父母，出门靠朋友。下面我为大家表演一套三节棍法。
多谢啊，多谢啊！师傅，我们终于赚到一块大洋了。表演一整天了，连一分钱都没挣到。师傅，我们辛辛苦苦了一整天，一分钱都没有赚到。来来，咱们接着看吧，还看不看了？走吧走吧，啊，走吧回家吧，别看了别看了。各位，各位，各位，大家请看，我陈真的手今天已经伤了，可是为了一日三餐，我还是要给大家劈一砖。好。如果我表演的好，就请大家多多打赏。陈真，你何苦呢？你别管我。我还想问你想干什么呢？你这样会吓着观众的。他们是什么观众啊？我们天天在这里卖艺，就只挣了一文钱，连乞丐都不如。你要是觉得很委屈，你可以不用跟我出来卖艺。少爷，陈真是因为手受了伤，所以才心情不好。不管你的事。哎，你看我这只手，虽然劈砖劈肿了，流血了，没关系。可是我们还得受这些观众的冷嘲热讽。你当时跟我说，我们卖艺求生，只是为了多赚点钱，多赚点路费。可是我们为什么会是这样？为什么会这样？那你想怎么样？你要是觉得不顺心，你可以走。我不会走的，我一定会打败你的。百炼成金，这是练武者必须记住的。你连这点挫折都忍受不了，就算跟我习武习一辈子，也不可能达到武术的最高境界，更别想打赢我。我现在要打不赢你，我立刻就走。输的不是我，而是你的心魔。
王八蛋！这次是弹弓，下次给你尝尝刀子。发生什么事了？哎，这个洋人说这个小孩是小偷。谁说的？洋人说的，你就信。嗯，铁头，绝不会偷东西的。嗯，这里虽然是法租界，但你身为当差的，也应该秉公执法，不要以洋人为命是从。你说什么？啊，我认得你，他们都是中国人说的，蛇鼠一窝肯定是串通的。什么蛇鼠一窝？你们才蛇鼠一窝呢！你这死洋鬼子，真是太过分了！怎么好端端的把我们都拉下了水？少说废话，把他拉回去，走，走，走，你放开他，哎，走，放开，放手，放手，哎，回去，哎呀，住手，别动，住手！太没有天理了，租界简直无法无天，颠倒黑白，比朝廷还黑暗。哪里都一样啊，哪里都有贪赃枉法，官字两个口，有理讲不清啊。在天津受洋人欺负，还可以打擂台，把洋人打得满地爬，让他喊爹叫娘。在这儿呢，什么法治？把中国人当狗，连公园都不让进。日子过得够艰难了，还有受这么多帮长气。师傅，那我们现在怎么办呢？这是虎落平阳，被犬欺。别急，师傅会有办法的。嗯，哼！哎，你出来。嗯，你。哎，你进去。嗯，哎，哎，哎，大人，是不是查清楚了，可以放我们走了？啊，在那签个字就可以出去了。哎，过来，过来。嗯，老师，这上写的什么呀？这是洋文，我也看不懂。总之是悔过书。签了就表示打巡捕，呃，做扒手的事呢就不再追究了。不过要赔款了事。我们没有偷东西啊。嗯，那打巡捕的，师傅，你别跟他啰嗦了，要赔款，我们哪里有钱啊？赔多少？五十个大洋。这不是啰嗦吗？这是租界的法律。什么租界法律？我们头顶脚踩的还是大清国土。我不签。王八蛋。难道你给法国人办事就变成养狗了吗？你们这些养狗、卖国贼！哎，王八蛋，叫什么？干嘛打人？哎呀哎呀哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！冤家！静兄，我们已经付了钱了，现在马上放人。快！来这干什么？哦，原来是你！站住！你知道门派不同，偷窥别人练武是武术界的大忌。对不起，对不起，你一声对不起就算了。你这个虹口道场的叛徒！
投靠了霍元甲，我还以为你闯出什么名堂来。嘿，怎么沦落到拉黄包车？嗯，我告诉你，不要叫我叛徒，我从来就不是虹口道场的人。哼，但你练的是空手道，空手道，空手道有什么了不起的？我早已经放弃不学了。哼，你敢侮辱空手道，我要挑战你！哎，不，呀！站住！你究竟是谁？打的是什么功夫？这么轻易就打败了我的教官？在下陈真，本人自创的武功，掺杂了各家各派的招式。哼，我是大乔荣正，虹口道场的馆主。你在这儿打败了我的徒弟。就等于侮辱了虹口道场，我正是向你提出挑战。好啊，要打就来吧，在下奉陪你的身手不错，既然学过空手道，那与我们东洋人应该有武术上的渊源。如果你不介意的话，我教你这个朋友。来，干杯。嗯。啊，陈真呐、啊，以你的身手，何必拉黄包车呢？你可以来我的武馆交拳嘛，啊？交拳我没兴趣。<笑>好，等你几时有了兴趣，就来找我。我既然交了你这个朋友，虹口道场的大门随时为你而开。嗯，请。嗯、啊，这些赏钱呢，就是我赏给你的。谢谢老板。哎，楚小姐，来来来，先坐在这儿。哎，先陪我喝一杯。啊、对不起，我不会喝酒。楚、哎、小姐，每天晚上我都给你捧场，这点面子你应该给我呀。对不起，我真的不会喝。哎，来喝一点点。楚老板，你要不喝，让我来问你。哎哎，香、哎、儿，跟我走。你放开我！臭小子，你是谁呀、啊？你倒是闹事！啊！小王，小王，走！放开我！我不认识你，你干嘛老缠着我？哎，香儿，陈真，香儿，走了，别闹事了，走，走快走！哎，黄包车，拉我去海边。哎，有钱你都不挣，真是。哎、啊，香儿，走。你跟我走。干什么？你跟我走。你拉我去哪儿？坐好了。你想拉我去哪儿？快放我下来！放我下来！
下来。你为什么自甘堕落？有那么多事情可以做，你，你为什么偏偏要做歌女呢？我能怎么样？留在乡下的楼屋里等你。一天天过去了，一个月过去了，你毫无音讯。我以为你。我以为你已经死了，香儿，请。香儿，跟我走，不要跟他在一起，跟我走。你喝醉了酒，认错人了吧？我不认识你。啊拉车的，你也敢骚扰春红姑娘？嗯、啊，啊，我认识你，在火车上和一群违心派在一块儿。老实说，你是不是违心派的？我根本就不知道你在说什么，什么狗屁违心派！我就知道，她是我的女人，我的女人，谁都不能碰我的女人。你的女人，你也配？来人呐，把他的车给我砸了！认识他吗？不，不认识。真的不认识？真的不认识。他喝多了酒，认错了人，你就饶了他吧。我以为他是你失散的未婚夫呢。走吧，师傅，开车。向我别走！你放手！你放手！香儿，香儿，香儿，你听我说，香儿，香儿，你听我说，香儿，香儿，停车！香儿，停车！香儿，停车！香儿，不要！不要！不要！别乱来！人家是来参加婚礼的，只是开个玩笑。老人家。收起来！啊，是，把枪都收起来。对不起，对不起。嗯，你看，把人吓成了这样，你带他出去，吸吸新鲜空气，一，好好招待我这位朋友。是，看先生，向哪儿？走，向哪儿？向哪儿？不要向你靠！
日，知道吗？是。深仇大恨，非要置人于死地。走。昨晚新婚洞房一定很累吧？不好意思，一大早来打扰。看你的样子，一定睡得不够。哼。说回正事，现在农家的产业和药厂已经落到了我们的手里，应该大力推广我们的药丸。赶紧安排促销发售西药的计划。这些都在我计划之中。我要趁农家还没喘过气来，就打他个措手不及。所以，我安排了拳王比赛。我要利用洋人拳王朗奴这块活招牌，来打响我的药丸生意。我要让农家在上海这块地盘永世不得翻身。<笑>说到耍手段对付农家，你立刻就生龙活虎。我找了一个可以把仇恨看得更重的人，就是不知道你把女人是不是也看得那么重。哼、嗯，啊，男人要事业成功，女人的分量就必须摆轻点你做得到吗？什么意思？哼哼，你是个聪明人，我们又是合作伙伴，有什么话我就明讲。其实，男人都是贪新忘旧的。现在最喜欢的女人也好，老婆也罢，玩腻了就不如让给合作伙伴也。嗯，你开什么玩笑？好，就当我是开玩笑。不过认真的说，春红的确是个叫人动心的女子，也难怪你舍不得。但她毕竟是个沦落风尘的女子，或许。你不会介意这事儿，啊？哼，好了，不要说他了，我们把精神放在拳赛上吧。朗奴已经来上海，在俱乐部秘密练兵，随时都可以出击。已经花了钱，雇他来打。怎么样？还可以打吗？打不过一个小时，这块大洋你就赚不了了。我行行，我不要，他会打死你的。把钱给他吧
还没到时间呢。如果每个人都跟他一样不精打，那我们白花钱了。到后面去，免得我见了他恶心。啊、对。去。滚、啊。哎。师兄，加油。来，过来。来，加油啊！快快！快快